Alors, pour que ces zones puissent ajouter ou soustraire des points de vie, eh bien, on va aller dans le blueprint en question, donc le BP zone. Et qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va faire appel, bien évidemment, aux variables qu'on a vues précédemment. Donc, du coup, on va aller dans la colonne de gauche. On va aller dans la rubrique variable et on va créer ici une nouvelle variable. Donc, on clique là-dessus et on va l'appeler point. Tout simplement, on pourrait l'appeler point vie, point dégâts, peu importe. Je vais juste l'appeler point. Cette variable point, quel type on doit lui donner Sachant que ça va venir impacter la vie du personnage. La vie du personnage, rappelez-vous, le type de variable, c'est un integer, un nombre entier. Donc du coup, bah, en toute logique, cette variable point qui va venir directement impacter la vie du personnage, il faut qu'elle soit du même type. Donc on vient ici sélectionner integer. Quand on a fait ça, on peut compiler. Ça nous permet d'avoir accès maintenant ici à la valeur. C'est-à-dire qu'on peut venir dire « Ok, notre variable, on va venir ajouter 15 points de vie. » Ou on va venir soustraire 15 points de vie ou 20 points de vie, peu importe, on met les valeurs que l'on souhaite, moins 50 points de vie par exemple. Le souci en faisant ça, c'est qu'après avoir compilé, quand mon personnage va traverser ces deux zones, les deux vont m'enlever 50 points de dégâts. Parce qu'à ce stade, la variable que l'on a créée ici, et donc la valeur qu'on a attribuée à la variable point, elle va s'appliquer à toutes les instances de ma zone qui sont, euh, qui sont en jeu. Mais on a la possibilité de pouvoir pallier à ça. C'est-à-dire, on crée un objet... Et ce même objet, s'il n'y a que ce, cette notion-là, s'il n'y a, a que pardon, cette valeur-là qui change, euh, à ce moment-là, on n'a pas besoin de recréer un autre acteur qui va être exactement pareil, si ce n'est qu'il va soustraire plutôt que de rajouter. Comment est-ce qu'on va faire ça ben, Il faudrait, l'idéal, hein, ce serait que quand on pose notre zone ici, quand on la sélectionne, qu'on puisse venir ici modifier la valeur de cette variable. Sauf que là, à ce stade, regardez, j'ai ma zone de sélectionner, hein, elle est là. Dans la colonne de droite, dans l'onglet « Details » ici, on retrouve plein d'informations la concernant, mais on n'a pas cette variable que l'on a créée. Eh bien, miracle, on peut la retrouver ici et c'est extrêmement simple. Je retourne dans mon blueprint de zone, je sélectionne ma variable et vous voyez ceci-là, quand vous ne le connaissez pas, c'est un œil qui est fermé. Et quand on clique dessus, cette variable, tac, elle passe ce qu'on appelle public et elle est éditable en jeu, ou en tout cas dans l'éditeur plutôt. Et effectivement, vous voyez, cet œil, ça correspond exactement au même paramètre que celui qui est ici, le instance editable, et qui nous permet, quand on clique dessus, de pouvoir le rendre éditable, justement, dans notre éditeur de jeu. Regardez, je compile, je retourne en jeu, j'ai donc toujours ceci de sélectionner, et regardez dans ma colonne de droite, hop là, ça apparaît dans la rubrique défaut, et nous avons notre variable point qui, du coup, est personnalisable. Ça me permet de prendre cette box et de dire « on enlève 50 points de vie au perso » et ça me permet de prendre l'autre box et de dire « ici, on va rajouter 25 ». Je mets donc une valeur positive et je mets 25. Et vous l'avez compris, on peut positionner autant de box qu'on le souhaite. Par exemple, on va le faire avec celle-ci. Et cette box-là, on va par exemple, je ne sais pas, en rajouter que 10. Et on peut se retrouver avec un même acteur en jeu qui dispose cet acteur donc d'une variable point, mais qui, grâce au fait de l'avoir passé en instance editable, comme ça, nous permet de pouvoir personnaliser cette valeur en jeu pour chacune des instances de la box. Donc, vous voyez, c'est quand même super sympa. Ça va nous permettre maintenant, quand notre acteur va passer dans ces box-là, de pouvoir déclencher les événements et de pouvoir mettre sa vie à jour. Ce que je vous propose avant de passer à la vidéo suivante, parce qu'à ce stade, la vie du personnage, on ne l'affiche pas, ce n'est pas un cours sur l'interface utilisateur. Donc, on va très vulgairement utiliser le fameux print string sur un event tick, de façon à ce qu'à chaque frame, à chaque image qui est générée, on va afficher la vie du personnage. C'est un peu brut, mais comme lui n'est pas l'objet du cours, je préfère passer par ce système. Comment est-ce qu'on va faire ça On veut afficher la vie du perso. On va donc dans le blueprint du personnage, le third person character. Notre fonction gestion vie, on l'a faite, on n'en a pas besoin. On peut fermer cet onglet gestion vie. Clac. On retrouve donc l'event graph. J'utilise le scroll pour me situer un petit peu là-dedans. Je vais toujours en dessous. Et ce que je vais utiliser maintenant, c'est donc l'événement qu'on a déjà vu au préalable dans le cours, l'event tick. Donc je tape event tick et je le sélectionne. Cet événement, rappelez-vous, à chaque image par seconde, il va être exécuté. Donc si je tourne à 60 fps, 60 fois par seconde, je vais avoir ceci qui va être exécuté. Qu'est-ce qu'on va faire On va donc afficher un print string, la fonction qu'on a déjà vue plein de fois, qui par défaut m'affichera hello. Si je lance le jeu à ce stade, vous voyez, j'ai le hello qui est spammé à gauche et qui du coup bah, ne s'enlève se, ne jamais, hein, puisque 60 fois par seconde, j'ai ce texte qui apparaît. Moi, ce que je veux, ce n'est pas le hello. C'est la vie du personnage. Comment est-ce qu'on va faire ça eh ben, C'est simple. La vie, elle est dans la colonne de gauche. Ici, notre variable vie, c'est ça qu'on veut. C'est la valeur de cette variable que l'on souhaite afficher là-dedans. 
Donc déjà, première étape, on va le glisser. Donc soit on le glisse et on fait un get, soit le rappel du raccourci clavier, on maintient contrôle enfoncé, on l'amène et on relâche. Et maintenant, ce qu'on souhaite faire, nous, c'est ça. C'est prendre la valeur vie et venir l'afficher de façon dynamique dans la fonction. Vous voyez que ça nous a converti la valeur. Maintenant que vous connaissez, que vous savez ce qu'est un type de variable, et eh bien là, vous voyez le code couleur vert de l'integer. Là, vous voyez le code couleur rose de la chaîne de caractères. Unreal automatiquement nous pose ce node de conversion qui nous permet de convertir donc un type integer en texte pour pouvoir l'afficher. Ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, quand je lance mon jeu, j'ai 100 qui correspond au point de vie du personnage qui s'affiche donc dans ma colonne de gauche. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, il ne nous reste plus qu'à gérer justement l'événement quand notre personnage va traverser ses box de façon à mettre à jour la vie du personnage. Et là, vous aurez vraiment fait le tour du blueprint avec les composantes, les events, les fonctions et les variables.